大家好，这里是一鼎国学，欢迎收看本期视频。小时候经常听爷爷奶奶嘴里念叨一些顺口溜，比如挠脚心，一边挠一边嘴里说着“一抓金，二抓银，三抓不孝是好人”。再比如看手上有几个簸箕，几个斗，一斗穷，二斗富，三斗四斗暴发户，五斗就是当官命。这些俗语往往都是过去的百姓对生活经验和处事道理的一些总结。有的还真的具有一定的道理存在。今天我们讲的这句是“眉上一根长，能抵万担粮”。这句话的意思是，如果一个人的眉毛很长，这个人肯定很有福气，不仅长寿，也能让自己的家族过得很富裕。为什么会有这样的说法呢？眉毛长得有几根长的，真的是好事吗？我们经常能看到电视剧里扮演仙人、老道、世外高人、武艺高强的人，都是眉毛后面长长的。看起来就仙风道骨的，这就让人感觉眉毛长的人似乎都很长寿，真的是这样吗？眉毛长，脾胃好。人以食为天，食物通过脾胃转化，维持身体正常运转。胃口好，说明脾胃好，而眉毛又与脾胃息息相关。年龄大了，脾胃老化，营养几乎都用来维持身体必要的运转。眉毛获取不到养分，就会停止生长。此时吃得多，脾胃好，消化能力不错，眉毛有了养分，自然长得很长。所以眉毛长，脾胃好，人也长寿。眉毛长，肾脏好。体内雄性激素分泌旺盛的人，眉毛生长也比较旺盛，肾脏活力十足，是身体健康的表现。眉毛长离不开遗传因素。有时候眉毛是否长，也并非完全与气血或者新陈代谢、营养方面有关。正如有的人秃顶是因为遗传基因因素一样，有的人眉毛比旁人长是由于遗传因素导致的。眉毛不能决定一个人的命运，但是眉毛往上翘，神采奕奕，那么他一定是非常开心的状态，时刻保持好心情，这是生活的最好状态，人也能长寿。总的来说，眉上一根长，能抵万担粮。对于此类传统经验，不要迷信，要做到科学对待。但是，它其实也是人们对生命的美好愿望。不要特别的在意自己眉毛的长短，最主要还是身体的调理、健康的生活，这样的人寿命才会更长一些。好了，以上就是本期视频的全部内容，我们下期再见。